relatório de 7 mil páginas que descreve a tortura e o assassinato de índios em todo o país durante a ditadura militar. O documento está em análise na Comissão da Verdade, que apura os casos de violação dos direitos humanos entre 1946 e 88. São páginas escondidas por mais de 40 anos e agora encontradas no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, pelo pesquisador e ativista do grupo Tortura Nunca Mais, Marcelo Zelic. Essa documentação chegou no Museu do Índio em 2008. Em 2010 houve um, uma espécie de uma, um inventário dessas 50 caixas. E a partir disso a gente conversou na Comissão de Direitos Humanos, que solicitou uma digitalização do material para o Museu do Índio e a gente começou a fazer os estudos e divulgar os conteúdos para a sociedade. Né? O relatório Figueiredo foi elaborado em 1968 por um grupo coordenado pelo procurador Jader de Figueiredo a partir dos resultados de uma CPI da Câmara de 1963. A violência contra os índios durante a ditadura gerou mais duas CPIs em 68 e 77. Outra consequência das denúncias foi a extinção do Serviço de Proteção ao Índio, substituído pela FUNAI em 67. Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, a senadora Ana Rita defendeu a revisão da lei da anistia. Os responsáveis pelas atrocidades cometidas durante o regime ditatorial não podem permanecer em columes, protegidas pelo manto da impunidade disfarçada de anistia.